ሰላም ጤና ይስጥልን ወዴ ኢትዮላይን ተከታታዮቻችን የለቱን ዜናዎች ጅላችሁ ቀርበያለሁ ከዜናዎቹ ጋር ይፍራት አዝና ነኝ ዜናዎቹን ያዘጋጃላችሁ ጌታቸው ወርቁ ነው አብራችሁን ቆዩ አዲስ አበባ በፈረንጆቹ 2020 መጎብኘት ካለባቸው 50 ቦታዎች አንዷ ነች የኢትዮጵያ ንጉሰ ነገስት መቀመጫ መሆኑንና የአጼ ሚኒሊክ ቤተ መንግስት ታድሶ ለጎብኞች ክፍት መደረጉን የከተማው አዋጋጭ አመራል የፈረንጆቹ 2020 ዓመተ ምህረት መጎብኘት ካለባቸው 50 ቦታዎች መካከል አዲስ አበባ አንዷ እንደሆነች ትራቭል ሌቨሬት ሰኞ የጉዞ አማካሪ ድርጅት ጠቆመ መጎብኘት አለባቸው ተብሎ የተመረጡት እነዚህ 50 ቦታዎች የተመረጡበት መስፈርት ባላቸው ተፈጥሮ ባህል ታሪክ የተከፈቱ አዳዲስ ሬስቶራንቶች ጥራት በድረገጽ የተመዘገቡ ሆቴሎች ብዛት በማሳየትና ወደ ቦታዎቹ የሚያደርሱ አዳዲስ የበረራ መንገዶችን ሰንጠረዥ በማየት ነው መረጣው የተካሄደው የተለያዩ የቱሪዝም አሃዝ መረጃዎችን ስታቲስቲክስ በማጥናት እንደሆነም ድርጅቱ አሳውቋል ላለፉት አራት አስርት አመታት የኢትዮጵያ ንጉሰ ነገስትና የመሪዎች መቀመጫ የነበረው የአጼ ሚኒሊክ ቤተ መንግስትን ስልጣን ከያዙ ገና ሁለት አመት ያልሞላቸው ጠቅላይ ሚኒስተር አብይ አህመድ የተለያዩ እድሳቶችንና አዳዲስ ግንባታዎችን በማድረግ ለህزب ክፍት ማድረጋቸው አዲስ አበባ መጎብኘት ካሉባቸው ቦታዎች መካከል ካስገባት ሳቢ ምክንያት ውስጥ አንዱ መሆኑን ራብል ሌቨር ገልጿል ጠቅላይ ሚኒስተር አብይ አህመድ በአዲስ አበባ አቀባበል ሊደረግላቸው ነው ጠቅላይ ሚኒስተር አብይ አህመድ የኖቤል ሽልማታቸውን ተቀበለው ወደ አዲስ አበባ ሲገቡ በቦሌ ዓለም አቀፍ አየር ማረፊያ አቀባበል እንደሚደረግላቸው ተገለጸ ዶክተር አብይ ነገ 32 ቀን 2012 ዓመተ ምህረት ከኦስሎ ወደ ሀገራቸው እንደሚመለሱም ለማወቅ ተችሏል የአዲስ አበባ ከተማ ምክትል ከንቲባ ኢንጂነር ታከለ ኡማ በትዊተር ገልጻቸው እንዳሰፈሩት ሁሉም የአዲስ አበባ ህዝብ በቦሌ ዓለም አቀፍ አየር ማረፊያ በመገኘት ለጠቅላይ ሚኒስትሩ አቀባበል እንዲያደርግላቸው መልእክት አስተላልፈዋል በኖርዌይ ኦስሎ የሚገኙ ኢትዮጵያውያን ለጠቅላይ ሚኒስተር አብይ አህመድ ደስታቸውን ገለጹ። በኖርዌይ ኦስሎ ከተማ የሚገኙ ኢትዮጵያውያንና ኤርትራውያን ጠቅላይ ሚኒስተር አብይ አህመድ የኖቤል ሽልማት በማግኘታቸው ደስታቸውን በሰልፍ ገለጹ። ኢትዮጵያውያኑ በማህበራዊ የትስስር ገጽ ተጠራርተው በመውጣት ጠቅላይ ሚኒስተር ዶክተር አብይ አህመድ ባረፉበት ግራንድ ሆቴል ተገኝተው ነው ደስታቸውን የገለጹት። ጠቅላይ ሚኒስተር ዶክተር አብይ ደስታቸውን ለመግለጽ በሆቴሉ ለተገኙ ኢትዮጵያውያንና ኤርትራውያን ምስጋናና ሰላም ታቀርበዋል። በጎንደር ከተማ የሚገኘው ያዘዘው የገበያ ማከል ተቃጠለ ራይላና ጋው ዝርዝሩ እንደሚከተለው ታቀርብለናልች በጎንደር ከተማ የሚገኘው አዘዘው የገበያ ማከል ትላንት ህዳር 30 ቀን 2012 ዓ.ም ምህረት ምሽት 4 ሰዓት 45 ደቂቃ አካባቢ መቃጠሉ ይታወቃል ሆኖም የቃጠሎ ምክንያት በወል እንዳልታወቀ ያካባቢው ነዋሪዎች ገልጸዋል በቃጠሎ ምክንያት በሰው ላይ ምንም የደረሰ አደጋ እንደሌለ ቢታወቅም በነብራት ላይ ጉዳት ደርሷል ቃጠሎ ተስፋፍቶ ወደ ዋናው የግብይት ማዕከል ባይደርስም ሶስት የህልውፍ ጨቤቶችን ጨምሮ በአራት ጊዜያዊ የህል መጋዘኖች ላይ ጉዳት እንደደረሰ ከአካባቢ ምንጮች ለማወቅ ተችሏል የጎንደር ከተማ ፖሊስ መምሪያ በበኩሉ ቃጠሎ ለአንድ ሰዓት እንደዘለቀና ያካባቢው ወጣቶችና ሌላው የብረትሰብ ክፍል ከከተማ የሳት አደጋ መከላከያ ጋር በመሆን ቃጠሎ ከፍተኛ ጉዳ ሳይደርስ በቁጥጥር ስር እንደዋለ ተናግሯል እሳቱም በማጥፋት ሂደት ውስጥ የነበሩ ሁለት ሰዎች በጭስ የመጣፈን አደጋ ከጥማቸው የከመና አዳታ እንደተደረገላቸው የከተማ ፖሊስ መምሪያ የህዝብ ግንኙነት አስተባባሪ ምክትል ኮማንደር አበበ አለባቸው ለዚህ ያገልጸዋል ፖሊስ ቃጠሎ ያደረሰውን የንብረት ውድመትና ያደጋው መንስኤ ለማጣራት የመርመራ ስራ መጀመሩንም ተናግረዋል የኢትዮጵያ አየር መንገድ አውሮፕላን ወደቀ በሰው ላይ የደረሰ ጉዳትም የለም ንብረቱ የኢትዮጵያ አየር መንገድ የሆነ DHCHQ402 አውሮፕላን ትላንት ዳር 30 ቀን 2012 ዓመተ ምህረት ከደቡብ ሱዳን አየር ማረፊያ ሊነሳ ሲል አደጋ እንደገጠመው ታውቋል አየር መንገዱ የአደጋው መንስኤ ለማወቅ የባለሙያ ክትትል እያደረገ መሆኑን አሳውቋል አውሮፕላኑ ለመነሳት ከሚያኮብኩበት ስፍራው ጪ እንዳረፈ የኢትዮጵያ አየር መንገድ በማህበራዊ ትስስር ገጹ ገልጿል በአደጋው የተጎዳ ሰው አለመኖር ከቦታ የወጡ መረጃዎች ተቆሟል ዝርዝር ሁኔታውን የኢትዮጵያ አየር መንገድ እንዳሳወቀን የምናቀርብ ይሆናል
ለዛሬ ያዘጋጀንላችሁ ዜና ይሄን ይመስል ነበር መልካም ጊዜ